G'day guys! Welcome to Real Korean Rico. I'm Guzi Koo. 안녕하세요. Real Korean Rico에 오신 걸 환영합니다. 저는 Guzi Koo입니다. Today's video is about the meaning of 안녕. 오늘 영상은 안녕의 의미에 대한 것입니다. 안녕 of 안녕하세요 is a single word. The meaning of dictionary of 안녕 is a safety and peace. 안녕은 실제로 한 단어예요. 안녕의 사전적 의미는 안전하고 태평한 것, 평화로운 것입니다. And 안녕하다 means be okay without any problem and healthy and peaceful both physically and mentally. 안녕하다는 별일 없이 무사하다, 아무 일 없이 무사하다, 몸이 건강하고 마음이 편안하다 라는 의미입니다. In old times, many people starved to death and lots of people died from frequent foreign invasions and political changes. 아주 옛날에는 가난한 사람들이 굶어 죽는 일이 많았고 잦은 외국의 침입과 정치적인 변화들로 인해서 목숨이 위험한 날이 많았다고 해요. Then people asked, are you okay? Is there everything good? When they see each other. And it became a greeting. It's the same meaning, hi, how are you? How's everything going? In English, anyway. 그래서 사람들이 만날 때, 괜찮아? 별일 없어? 이렇게 안녕한지를 묻게 되면서 인사가 되었다고 해요. 영어의 how are you? How's everything going? 과 같은 의미라고 생각하시면 돼요. 안녕하세요. 안녕하십니까. This is question type greeting. Because its actual meaning is to ask if you are okay. 안녕하십니다. is a standard. So question type 안녕하십니까 was been using as a greeting from the past. 이 인사가 괜찮은지를 묻는 말이기 때문에 의문문으로 되어 있어요. 안녕하십니다는 평소문이기 때문에 안녕하십니까 라는 의문문으로 쓰여왔어요. It's a follow-up question. So it's used as it is, even though it became just a greeting expression. So it doesn't mean, are you okay anymore, like in the past. 지금은 옛날처럼 안녕을 묻는 것이 아니라 인사처럼 굳어져서 평사문으로 쓰이고 있지만 의문문 그대로 쓰이고 있어요. 안녕합니다. 안녕 못합니다. Have you heard about these expressions? Sounds an answer of the greeting. 안녕하다. 안녕 못하다. It makes sense, but it's used as a sarcasm, so it cannot be used as an answer of the greeting. 이 표현들은 비꼬는 형식으로 사용되기 때문에 안녕이라는 인사에 대답이 될 수는 없습니다. Several years ago, a university student's dodgy bio was advertised. The content was about social problems and he asked the people who were part of this society if they are okay or not, living in their current state of affairs. Majority people were tired from never-ending excessive competitions and the behaviors of powerful being cruel and selfish. 몇년 전에 한 대학생의 안녕들 하십니까? 라는 문구로 시작되는 대자보가 이슈가 되었어요. 우리 사회에 사는 시민들이 정말 괜찮은지에 대해 묻는 내용이었는데요. 사람들이 끊임없는 경쟁, 해도 해도 너무하고 잔인한 권력자들 등으로 인해 안녕하지 못한 삶에 대해서 많이 공감했습니다. This does it well eventually spread as a social campaign. At the time, many people replied 안녕 못합니다. Which means I'm not okay. 그래서 결국에는 사회적 운동으로 퍼지기까지 했죠. 그때 많은 분들이 나는 안녕 못합니다. 나는 안녕하지 못합니다. 라고 화답을 했어요. Guys, was it fun? 여러분, 재밌었나요? I'm gonna keep telling you like the stories of Korea sometimes. 앞으로도 가끔 이런 얘기들을 해드리려고 해요. The videos you can learn Korean would be good enough for you. But in my opinion, it would be easy to understand if you know some stories about history and culture, whatever, of the country. That's the reason why I'm not really good at English, I guess. 한국어를 배우는 영상도 좋지만 언어라는 건그 나라의 문화나 역사를 알면 더 이해하기 쉽잖아요. 그래서 제가 영어를 못 하나 봐요. By the way, do you happen to have any Korean culture you want to know or Korean expressions you want to learn? Please feel free to ask me. 그건 그렇고 혹시 알고 싶은 한국 문화, 알고 싶은 한국어 표현이 있다면 주저하지 말고 저한테 질문하고 요청해 주세요. Alright, I'm gonna sign off. Please give me thumbs up right now and subscribe to my channel if you haven't done yet. Thanks for watching, guys. I'll be right back soon. See you. 자, 그럼 이제 저는 마무리하고 가보겠습니다. 지금 바로 좋아요 눌러주시고 아직 구독하지 않으셨다면 구독 꼭 부탁드리겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 곧 돌아올게요. 안녕. <웃음>